Oh là là. Ah oui, 24 degrés. Oh On est trop bien. Hello, j'espère que vous allez bien. Euh, après euh, une journée complète de repos, je suis de retour. Donc nous sommes bien arrivés dans la région de l'Aise. Et bon Dieu, ça fait du bien. On se repose. Je ne sais pas si vous savez la sensation quand vous êtes 100%... Enfin, euh, tout le temps à 1000 à l'heure et que d'un coup vous ralentissez. Oh, hier, j'ai dû aller me faire la sieste, j'étais épuisée, je m'endormais littéralement à table, je n'en pouvais plus. Euh, ça m'a vraiment fait du bien de faire une sieste, ça m'arrive jamais. Après, on allait faire 2-3 courses, j'ai acheté un bouquin, regardez, Fourth Wing. Je suis trop contente, ils l'ont enfin en français. Euh, je parle couramment l'anglais, mais je déteste lire en anglais. Je n'y arrive pas, ça me saoule. Euh, donc j'ai enfin trouvé <rire> ma beauté c'est euh, des bouquins que j'adore <rire> oui c'est une de mes grandes passions la lecture je lis rarement parce qu'une fois que je commence je suis incapable de m'arrêter là il y a 615 pages si je commence et que je ne m'arrête pas euh, dans la nuit il est terminé mais je suis capable de faire des nuits blanches pour terminer un bouquin voilà dites moi en commentaire je suis pas la seule s'il vous plaît je suis assez dingo avec ça et c'est pour ça que je lis pas tout le temps parce que sinon je passe ma vie à faire que ça je ne bosse plus je ne fais plus rien c'est comme quand vous êtes devant une série, vous avez obligatoirement envie de lire la suite. Bah là, c'est pareil, j'arrive pas à m'arrêter. No self-control, quoi. Vraiment, j'ai zéro self-control. Bref, voilà, du coup, euh, le petit programme de vacances. Enfin, c'est pas des vacances, on bosse comme le matin. Là, du coup, Vincent et sa famille sont partis euh, se balader vers un lac et tout. Et j'en ai profité, du coup, pour finir mes vidéos YouTube parce qu'on est dimanche et qu'il y a des vidéos qui doivent sortir. Donc, moi, je bosse. Euh, demain on va récupérer vers Genève des pépites, des sacs, j'ai trop hâte, ah, j'ai trop hâte de vous montrer, j'ai essayé de filmer si j'y pense, euh, quoi d'autre, j'ai une petite tout doux là, je me suis minoté des petites choses que je vais essayer de fignoler ce matin, j'ai prévu aussi, j'ai trop hâte de vous emmener dans les ateliers de Sage Folie, et elles font de la réparation de sacs à main de luxe, j'ai hâte de vous montrer, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo surtout. En tout cas, j'espère que vous ça va. Dites-moi en commentaire euh, comment tout roule. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez quand même, même si euh, pour certaines et certains, vous n'êtes pas en vacances. Que tout se passe pour le mieux pour vous. Euh, écoutez, je vous retrouve euh, juste après. Je vais me faire une petite session. J'ai encore, je pense, deux heures devant moi de boulot avant qu'il rentre. Et, euh, et voilà, puis après, on va déjeuner tranquillement en famille. Ouais. Là, je suis trop contente, j'ai récupéré cette pépite euh, à l'instant. On a fait euh, une heure et quart de route pour aller euh, euh, rejoindre la cliente à la frontière suisse. Et il y a pépite, franchement. Je sais pas si ma petite cliente du coup regardera la vidéo, j'espère. Je suis trop contente, le sac est sublime, il sera euh, bientôt disponible. Je sais pas quand je vous sors la vidéo. Il est incroyable, je l'ai vu, j'étais là, oh my god. Donc il y a tout, il est euh, en super état. Petit dust bag les papiers, j'ai même la facture d'achat donc voilà, il a été acheté en Suisse à Genève vous n'êtes pas prête <rire> c'est la première fois qu'on en a un en plus regardez un mini flap il est sublime couleur lavande, c'est hyper rare franchement, ça va pas être facile à retrouver si tôt, il est en super état euh, bijouterie argentée il est mais dingue vous avez ici une petite couture qui a sauté, mais bon, ça, c'est vraiment rien. Et euh, un petit coin, j'avais vu, ouais, là, légèrement frotté, c'est rikiki. Il est trop beau, franchement, il est juste magnifique. Je suis trop contente. Et sinon, il est comme neuf, il est de 2021, donc il est hyper récent. Vraiment, euh, intérêt, ma cliente a rangé les chaînes dans son petit de bail. Euh, tellement beau, il est tellement beau. Non, mais regardez, petite euh, seconde d'appréciation pour... Franchement, j'aurais les moyens, j'aurais gardé pour moi. Je vais pas vous mentir. <rire> il est. En fait, j'ai tellement envie de garder plein de sacs. En plus, ça irait grave bien avec mon look du jour. Voilà, j'ai ma petite veste Oelia d'ailleurs. Vous êtes pas mal à avoir des petits commentaires dessus. J'ai mis un petit pantalon fluide en jean. Il irait parfaitement avec couleur lavande, mais ça va. C'est très light et ça va très bien au final avec le bleu chaud. Bon, voilà. En tout cas, on vient de récupérer un sac. Le reste de la journée, on va se reposer avec Vincent. Euh, moi, je vais continuer à lire mon bouquin. Je l'adore, il est incroyable. Je suis pas d'habitude... Euh, J'adore les romans, en fait. Mais je suis pas fan d'habitude de, de romans fantastiques, tout ça. Et euh, j'ai commencé, commencé à lire... Euh, c'était quoi C'était Court of Frames Frame Court. J'essaierai de retrouver ici. J'ai lu toute la saga, j'ai adoré, je suis tombée amoureuse. Mais voilà le plan de cet après-midi. Euh, là, on est encore dans la famille Vincent, du coup. On a 
mardi demain et mercredi on passe côté ma famille du coup plus côté Lyon on va récupérer d'autres pépites je vous emmènerai avec moi enfin je vous montrerai un peu ce qu'on récupère et, euh, et voilà donc là je voulais montrer je, je pense qu'il sortira pas tout de suite donc vous aurez l'exclusivité sur YouTube n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous en intéresse à la rigueur je vous donnerai les prix et tout je vous enverrai les photos et, euh, et voilà je suis trop contente il est tellement beau bref allez à tout à l'heure ou à plus tard ou à demain ou à dans deux jours hello de retour par ici donc là on est arrivé euh, chez ma famille à moi, on a passé quelques jours au calme, c'était hyper bien. Là du coup, on a une grosse journée qui nous attend, je vous emmène avec nous. On va d'abord passer dans notre appartement à Lyon, voir si tout va bien. Deuxièmement, on va aller euh, chez Louis Vuitton et Hermès à Lyon, voir un peu ce qu'ils ont, etc. J'aime bien passer et vous montrer ce qu'il y a. Je vais essayer de filmer. Euh, en troisième, on va aller manger dans un resto qui a ouvert à Barcelone, euh, à Barcelone, n'importe quoi, à Lyon, euh, que je voulais absolument tester, c'est le Carmelo. Je vous en dirai des nouvelles, c'est un resto italien euh, de la chaîne Bidama à Paris. Euh, on va les tester, voilà, ma mère voulait absolument tester donc on a réservé et cet après-midi on passe à l'atelier Sage Folie qui a fait des réparations de sacs et mains de luxe et d'accessoires. On vient d'arriver du coup chez Sage Folie et on va vous poser, on va leur poser plusieurs questions que vous nous aviez demandé et après on va vous montrer certains produits qu'ils ont euh, en ce moment et qu'ils sont en train de retaper et vous allez voir il y en a franchement on se demande comment on a pu en arriver là faites attention avec, à vos, avec vos pépites et emmenez les pas trop tardivement parce qu'après il y a du boulot et c'est de plus en plus compliqué mais c'est parti bon là on va commencer du coup par nettoyer un sac Chanel ouais en agneau et donc euh, assez classique, il y en a ouais. beaucoup que, qui se vendent, que vous achetez d'ailleurs et ça peut être intéressant de savoir bah, comment on entretient, comment on nettoie. C'est ça, et c'est toi qui vas le faire. Allez <rire> Alors déjà, il faut considérer qu'un nettoyage entretien, c'est deux à trois fois par an. On le fait, ça sert à rien de le faire plus, on risque d'abîmer, de décolorer. Donc du coup, nous, ce qu'on conseille d'utiliser, ça va être le savon glycériné de chez Avel. En gros, c'est le même groupe que Saphir, donc euh, même produit, ils sont super. Il y a une petite mousse qui est fournie à l'intérieur. En fait, on va venir humidifier la mousse, bien bien l'essorer. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Alors, quand on est sur autre chose que des couleurs noires, ça peut faire ultra peur. <rire> ouais. euh, parce que ça devient tout foncé. Euh, on a l'impression qu'on est en train de faire une catastrophe. Donc, c'est quand même cool de tester dans une, un petit coin pour voir. Mais en règle générale, nous maintenant, on, a, en fait, on voit foncer, on a l'habitude, on sait que ça va, ça ouais, va partir. En fait, on va venir passer dans le pommadier. On, est sur, enfin, on diffuse bien le produit et on va venir nettoyer sa surface en circulaire. Je fais la première partie, je te laisse essayer après. Ok. En fait, on va juste nettoyer comme ça, tout doucement, ouais, en circulaire. On, enfin, je veux dire, on, 
comme on lave une assiette. Ouais. <rire> la vaisselle en fait mais avec un sac chanel. <rire> c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah, en fait, ce qui est chouette, c'est de, de montrer que c'est pas si compliqué. Alors quand on a voilà. ça sur son éponge, c'est tout à fait normal. Faut pas prendre peur. Faut pas avoir peur. <rire> C'est quoi C'est un peu la crasse euh, Ça peut être de la crasse. Un peu le, le cuir au final qui dégorge ou... C'est pas forcément du dégorgement de, au niveau du cuir, mais c'est que les sacs Chanel en fait c'est du colorant qu'il y a dedans et les colorants en fait ça a une forte tendance à migrer donc euh, ça arrive. Après du coup une fois qu'on a nettoyé au savon sa zone, on va pas laisser le savon comme ça, sinon on va avoir des traces blanches. Okay, Il faut bien le rincer. Donc là on, pareil, on réessore bien et en fait on va venir enlever le surplus de produit. Pas compliqué. Non, c'est pas final, compliqué. Faut juste pas, faut, faut juste le faire. Quoi. Tu veux essayer <rire> Allez. On va mettre un peu de savon. On le diffuse. Il n'y en a pas trop Non, ça va. Okay. Et là, je vais faire ici Oui. Allez. Quand on travaille sur des objets qui ont une euh, forte valeur, on a, ça, ça fait toujours peur. Hein. Ah bah ouais, c'est toujours bizarre. Hein. <rire> Mais euh, ça va, on garde la preuve, le sac va bien. <rire> c'est ça. Hop, là on rince bien. Et on va venir un peu. Il faut que je le fasse sur le mien, il est dans un état. Mais on aurait bien besoin. Le fait, euh, du... ce qui est important, c'est qu'on a tendance à, mettre, à penser hydratation, mais on pense rarement nettoyage. Oui, alors qu'au final, euh, on sait quoi la peau tous les jours bah... C'est comme une peau. Bah, oui. En fait, tous les jours, on ne va pas mettre de la crème hydratante sans jamais nettoyer sa peau. Et en fait, bah, ça, le cuir, c'est de la peau. De la donc, il y a des creux, il y a les pores et il y a la partie supérieure. Donc, ça fait des... Int... Enfin, ça... si on regardait au microscope, ça fait vraiment des vaguelettes comme ça. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est aussi de nettoyer pour ne pas avoir la crasse dedans. Et ensuite, on va, et ensuite on va pouvoir hydrater parce que si on met de l'hydratant sur de la saleté, on fait, en fait on fait juste pénétrer la saleté. Okay. Donc c'est ultra plus important. Le... Ouais. Okay. Une fois qu'on a fait cette, euh, cette étape, normalement on attend 6 heures de séchage. Ok. On va pas travailler, là je vais montrer comment hydrater euh, sur une sur autre une partie. partie. Mais en fait, quand on fait un nettoyage, on attend euh, toujours 6 heures. On fait ni sécher au soleil, ni sur un radiateur. Enfin, un pas de point de chaleur. Ouais. Ça brûle le cuir. Et c'est quoi la différence entre le savon cuir lisse et la crème saphir Alors le savon cuir lisse, ça va vraiment être un, juste un nettoyant. Ça ne va pas du tout hydrater. Ça prépare à l'hydratation, mais ça ne va pas hydrater. Okay. Et la crème, c'est vraiment pour hydrater Ouais. Okay. Sur des Chanel comme ça, euh, en agneau, il y a deux types d'hydratants. Il y a la crème universelle et la crème délicate. Ouais. C'est quand même mieux d'utiliser la crème délicate parce que c'est pour des cures quand même un peu plus sensibles. Ouais, bah l'agneau en plus. <rire> c'est ça. Okay. Bah, le box aussi. Hein. Ok, ouais, si on a des Kelly en box, ce genre de choses. Euh, bah, on va nous laisser accéder vintage, on cuire pas très vite. Euh, ouais, c'est ça. Mais c'est euh, une triomphe. Ouais. Tous les, euh, les cuirs qu'on considère comme ultra fragiles, euh, vaut mieux utiliser la crème délicate. Okay. Et le faire, enfin, vaut mieux le faire hydrater plusieurs fois, genre 2-3 euh, hydratations, que euh, une grosse couche. Enfin, euh, voilà, c'est mieux. Okay. Donc là, en fait, quand tu ouvres ton, ton emballage, dans la crème délicate, t'as tout. T'as et ta crème et ta chamoisine. Donc ça c'est vraiment trop bien. On ça, fait ça tous, les, bien. tous les petits conseils en fait. On est en train de développer justement tous les flyers, euh, comment savoir faire. Okay. Et, euh, trop stylé ah, ça. C'est cool ça. Ouais. Les petits tutos. Euh... C'est ça. C'est pas notre spécialité. Nous, la spécialité c'est de le faire. Mais je me dis, bah, si c'est pas si compliqué, autant bah, Ça permet de <rire> montrer ouais, cette petite partie qui peut être faite parfois à la maison. Euh, si on se sent de le faire. Si on se sent, ouais. ouais. Sinon, bah, on est là. <rire> je vous mettrai aussi leur contact, bien évidemment, à l'écran et dans la description. Alors là, ouais, en fait, pareil, le nettoyage, du coup, si vraiment on est sur une pièce qui est ultra, ultra sale, on peut faire euh, quatre nettoyages. D'affilée ou quoi Mais il faut attendre à chaque fois, en fait. Okay, Ce qui est très, très important, et pour bien respecter le cuir, c'est toujours des temps de pause. Donc, on ne va jamais nettoyer euh, quatre fois d'affilée en une demi-heure, ça ne sert à rien. Ouais. On va à chaque fois attendre 6 heures. Et pour l'hydratation... C'est un jour d'hydratation, un jour de pause. Okay. Admettons, le lundi, tu poses ta crème, le mardi, tu attends, le mercredi, tu en repos. Okay. Sur des très vieux objets, on peut faire jusque 12, 13 hydratations euh, wow. consécutives. Ah oui. Donc là, en fait, on va venir prendre un tout petit peu de produit. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, vaut mieux en mettre plusieurs fois ah oui, que d'en mettre... En fait. ouais, okay. mettre une quantité astronomique. Ça ne sert à rien. 
en fait, ça va, ça va rejeter. Okay. Donc là, en fait, on va juste appliquer son produit tranquille. C'est pas ça qui va faire briller. Non, enfin, ça, ça, ça va hydrater. Euh... Oui, parce que là, on voit que ça matifie un peu euh, ça. le cuir. Les, en gros, euh, les produits euh, tout en un euh, euh, nettoie, hydrate, fait briller, bon, c'est pas... Euh... On prend des raccourcis, quoi. <rire> oh, c'est pas bien, ne les achetez pas. Non. <rire> Elle essaie d'être politiquement correcte. <rire> voilà. Et du coup, là, c'est pareil en fait. Là, tu sens que ça va commencer. Enfin, au toucher, t'as l'impression que ça colle. Ok. C'est pas un problème, c'est normal. D'accord. C'est justement le temps d'attente qui va faire qu'on aura plus cet effet ça va sécher. collant. En fait, il faut juste de la patience. Ok. Tu vas sentir que ça colle, tu, la sensation ne va pas être agréable. Tu vas, en fait, faut, si vous voulez sortir avec un sac Chanel, il ne faut pas faire ça le matin pour le soir. Oui, il faut prendre le temps au moins 24. Faut anticiper la soirée. Ouais, c'est ça. Tranquille. Et donc, d'où l'importance de peut-être ne pas trop en mettre pour pas qu'au final, ça, ça, ça soit trop... Euh... Si on, une personne a tendance à le faire régulièrement, genre euh, tous les mois ou tous les deux ouais. mois, on peut en faire qu'une couche. Okay. Ça ne servira à rien d'en faire plus. Par contre, si on est sur un entretien où on se dit, bah, tiens, je fais tous mes sacs euh, deux fois par an, bah deux trois hydratations ça peut quand même être chouette ok voilà. ça fait vraiment du bien et c'est vraiment ce qui va dans la durabilité qui va faire qu'un cuir euh, tiendra et craquera pas Faut absolument que je m'en occupe de mes sacs ça fait très longtemps <rire> voilà t'as tout pour la maison voilà pour le faire. Faire. et vous aussi du coup la maison et si vous savez pas faire vous avez pas envie de le faire elles sont là <rire> je te laisse essayer allez c'est parti c'est que ça ouais c'est super bien je te mets hop juste Ce qui est pas mal aussi, c'est que dans les zones où, dans les zones où il y a les, les coutures, en fait, tu peux avoir des, rési des résidus de produits. Donc, et ça, ça blanchit avec le temps. Donc, ce qui est, peut être chouette, c'est d'utiliser un autre côté de la chamoisine et d'accentuer un peu le frottement juste sur les zones de couture. Quand c'est sec, ici Bah, ouais, quand c'est sec. Comme pour ça, tu rajoutes euh... pas de produit et en fait, ça reste pas dans les coutures. Ok, pour bien les nettoyer. Ça enlève le, trop, le, le surplus. Ouais, le surplus de produits. Parce que quand ça sèche, en fait, ça blanchit et tu vas avoir tes pentes, enfin les trous de couture qui risquent d'être blancs. Ah, on en a, on en a validé comme ça. <rire> parce que non, mais ce qu'a dit Emeline, ce qui était important là, de faire, euh, ça pouvait être nettoyé plein de fois, mais bien, bien attendre les sèches agentes, c'est parce que le cuir, souvent on dit que le cuir, ça aime pas l'eau. Alors il y en a quelques uns qui aiment pas l'eau, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais surtout, ça aime pas être détrempé. Okay. Donc c'est pour ça de l'éponge, je sors, je nettoie. Ça reste en surface, enfin, donc ça ne va pas détremper le cuir. On attend, ça sèche, on peut le refaire. En revanche, si le cuir, il, il a beaucoup d'eau, c'est là où il n'aime pas. Donc, euh, si on sent que le cuir, si on sent en fait à la main que bah, le cuir, il se mouille beaucoup, bah, là, dans ce cas-là, il faut juste, on essor, on attend, on laisse sécher. Et une fois que c'est bien séché, on revient avec le savon glycériné petit à petit. Comme parfois si on se prend des gros orages, ça arrive. Ouais, il faut bien mouiller. Et en fait, non, mais voilà, si c'est bien mouillé avec une serviette un, un peu euh, juste euh, bah, absorber un peu l'eau, le, laisser sécher et souvent bah, ça peut durcir. Et là, on vient reprendre le savon, remettre à frotter, laisser sécher avec un petit peu d'eau et mettre les crèmes hydratantes. On vous montrer quelque chose. Ouais. Ça vous parle ça vous parle Oui, euh, oui c'est les coffres à C'est bah, la crème de cirage. Voilà. Vous pensez qu'on peut les utiliser sur un sac ou pas Ah ouais non, pas, non. Trop. pas du tout. En fait, il y en a beaucoup qui ont se disent « Ah cool, c'est noir, j'ai perdu un peu de couleur là. Euh, je vais en mettre et puis ça va être noir. » Et en fait... Euh, en transparent, en incolore En incolore, c'est top. Okay. Parce qu'en incolore, le but, ça, ça va pas hydrater. Hein. Oui, non, le but ça va être de lustrer. Ouais, okay. Mais ça, en fait, si admettons, alors sur une toute micro zone, si on frotte bien et tout, oui, ça peut, ça peut, être, euh, okay. ça peut se faire. Okay. Mais par contre, si on vient, par exemple, faire tout l'arrière du sac et qu'après on porte son sac, bah, si t'es habillé en blanc, t'es toute noire. Ah, ouais, ça dégorge ça, en fait okay. les cirages. Ça s'utilise vraiment sur les sacs, on évite. Mais par contre, si tu veux faire briller ton sac après, donc tu vois, t'as fait tout ton processus, t'as nettoyé au savon, t'as bien attendu, machin, tu veux juste leur donner du du brillant, du brillant. Ouais. là tu peux utiliser un incolore et une, euh, une brosse à reluire d'accord donc une hop montrer mais non dans une multitude de brosses mm -hmm. t'as toutes les brosses regarde avec les couleurs en fait tu les vois 
Il y a une que je le dis chaque fois. C'est ça. Bon, là, c'est pas la bonne parce que c'est la brosse rose. Mais en gros, c'est ça. C'est t'appliques, <rire> tu viens mettre ton, tu viens mettre ton cirage incolore et en fait, tu vas venir lustrer. D'accord, donc on ne met pas ça du tout avec un chiffon, c'est vraiment ça avec la petite brosse, on en met... C'est beaucoup mieux avec une brosse. Okay. Parce que justement, tous les résidus là qui pourraient être dans les coutures, etc., avec les petits poils, ça va s'adapter en fait au creux et au boss. Et du coup là, on l'applique... on l'applique. Euh... Alors, tu l'appliques avec un chiffon doux, okay. une chamoisienne, et après tu viens lustrer. Okay. Et le temps de... au moment où on l'applique pour passer la brosse Oh, tu peux le faire tout de suite. suite. Ok. C'est instantané, on vient ouais. tout de suite lustrer et ça fait briller. Il n'y a pas de temps d'attente pour lustrer, en fait, ça va avoir... Enfin, ça n'aura pas d'effet. Donc là, avec les trois produits, on a, euh, on a ce qu'il faut. Donc, le nettoyant, la petite crème pour hydrater et du coup pour le faire briller. Bah, c'est un peu ouais, comme euh, une routine make-up. Hein. C'est ça. <rire> Mais version sac au final. Hein. C'est exactement ça. On nettoie, on hydrate et après on peaufine. <rire> après on fait le les sérum, finitions, <rire> le, le brillant, sérum glow. <rire> le blush, le truc. Bah voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le blush du sac. <rire> Là, on va être sur un cuir euh, tanéchrome. C'est enfin, pas un grain qui va être euh, réputé fragile. Enfin, ça dépend qui l'utilise. Mais... <rire> Et là, en fait, tu peux utiliser la crème universelle. Tu ne vas pas être obligé d'utiliser la crème délicate. Tu pourras, euh, pour, euh, je parle juste pour l'hydratation. Par contre, au niveau du nettoyage, savon glycériné, ça ne changera pas du tout. Sauf qu'au moment de l'hydratation, tu ne vas pas utiliser la crème délicate. Tu vas utiliser plutôt euh, la... La crème universelle. Merci. Alors déjà, euh, sur ce type d'article, il faut faire super attention. Parce que du coup, tu as des parties cuir, toutes les parties là, et des parties toiles. Euh... Là, on est sur le côté arrière du sac. Ouais. Après, vous avez le côté avant. Mais attention, ouais. Bon, là, on voit déjà qu'il y a des petites taches en cuir. Ouais. Alors, quand on les achète et qu'ils sont tout bien blancs, en fait, ça se retint pas. Ouais. Déjà, c'est cuir tannage végétal. Donc du coup il n'y a rien à faire, ça boit, c'est pris, tu peux pas, enfin euh, si tu peux gratter mais t'abîmes en oui, fait. Voilà. Donc euh, euh, uniformiser au final. C'est mmh. ça, c'est mieux. En fait c'est un cuir qui déjà qui va réagir aux UV. Donc en fait plus tu vas l'utiliser, plus il va être dehors, plus, plus, plus on va l'utiliser, plus il fonce. Donc ça c'est normal et on ne peut pas euh, rééclaircir. Au contraire, quand on va hydrater ça va foncer oui, ça à chaque fonce. fois. Euh, donc du coup... Euh, pour ceux qui ne se sentent pas rassurés de nettoyer la toile à côté du cuir, enfin, vous, pouvez protéger, euh, enfin, euh, vous pouvez protéger le cuir en faisant attention. Vous mettez soit un petit chiffon, soit quelque chose euh, pour ne euh, pas, euh, pas avoir de résidus. Et nous, en fait, pour le nettoyage des toiles, on va utiliser ce produit-là. Pareil, produit chez Saphir Médaille d'Or, qui est ultra bien. Ah, qui est spécial toile enduite. Spécial toile enduite. Euh, et là, en fait, ça va être quasiment le même fonctionnement Les produits médailles d'or euh, chez Saphir, euh, ils sont vraiment très chouettes. Hein. Ils sentent bon et tout. Il y en a beaucoup des produits médailles d'or Oui, ils ont fait toute une gamme médailles d'or. et En fait, c'est sur les composants de base qui sont c'est quand même beaucoup plus haut de gamme. Sur les oui. huiles utilisées, les choses comme ça. Quand on a des sacs qui, voilà, qui ont un certain prix, ça peut être cool d'utiliser quand même euh, les produits médailles d'or. En fait, la toile, on n'hydrate pas. Ça ne sert à rien. C'est une toile qui est déjà travaillée quoi. C'est ça. Bah, et puis c'est pas un cuir. Ouais. Donc ça se travaille pas pareil. Mais ce qui va être intéressant, c'est que déjà ça va la nettoyer. Et surtout ça va lui redonner du, du peps. On va être beaucoup moins terne. Voilà. Ça va la rendre un petit peu plus brillante du coup. Euh... C'est ça. Ouais. En fait tu vas quand même voir ta zone. En fait c'est plus comment ça va attraper la lumière. Okay. Là c'est quand même beaucoup plus terne que là. Ouais. Et c'est pas parce que c'est humide. C'est ouais, propre. Euh... <rire> et en fait, quand on voit son ah, chiffon bon. comme ça, <rire> euh, sur bon. une toute petite surface, bah, on se dit c'était peut-être pas pour rien. Et là, du coup, tu nettoies avec quoi comme petit chiffon un petit Là, franchement, j'ai pris un chiffon en coton. Ouais, classique. Okay. T'as pas de risque d'abîmer, de rayer ou quoi que ouais. ce soit avec un chiffon en coton. Pas obligé de prendre une chamoisine. Non, euh, voilà. pas un petit chiffon, un petit bout de drap. Un petit ouais. Ouais, ouais, et un petit bout de drap, très bien. Ouais. Des draps déchirés, tu fais des chiffons, ouais. tu nettoies tes sacs avec, c'est très bien. Parfait. Bah, ouais. La toile en tout cas. <rire> Mais oui, oui, et ça va quand même lui donner, euh, ça va quand même lui, lui donner du brillant et lui faire du ça. Bon, ok, regardez, j'ai récupéré des pépites. Je suis trop contente. Bon, je vous montre un petit peu, je vous montre pas tout, j'ai récupéré pas mal de choses là, dans la région. Là, on est chez mes parents. On se repose, j'avoue que j'ai moins vlogué que ce que, euh, que, que j'avais voulu à la base, mais ça nous fait du bien. En plus, j'ai été un peu malade, du coup, je pense que ça l'a pris coup avec toute la pression. 
Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé Regardez-moi ça, je suis trop contente. Un joli petit portefeuille Louis Vuitton en cuir épi à couleur fuchsia. Il est légèrement un petit peu abîmé quand même sur l'extérieur, mais il est mais sublime. Je ne vous donne pas les prix parce que je ne les ai pas pour l'instant. <rire> euh, voici du coup une autre pépite Louis Vuitton. Neuf de chez Neuf. En plus, avec la facture, il y a tout. Le petit death bag. Première fois que j'ai ça, je suis trop contente, c'est un port passeport. Et par contre celui-là, c'est pour ça qu'il va pas être très cher du tout, il y a les petites initiales ici. Mais bon franchement c'est rien du tout, euh, il, est, euh, il est comme neuf, je suis trop contente. Franchement j'hésite à me le garder honnêtement parce que ça c'est pépite. Bon désolé pour ma petite tête, là je suis en mode vacances quoi. Euh, et dernière pépite que je voulais vous montrer. Et alors là, alors là, regardez-moi ça, Hermès bien évidemment. Et... Un picotin, le voilà. Donc il n'y a pas de cadenas pour celui-là, pour le signe, mais la cliente n'arrive pas à le retrouver. Je vais essayer de vous trouver un cadenas si j'y arrive. Ou si euh, vous, vous avez un cadenas que vous voulez nous, nous envoyer euh, ou vendre un cadenas, eh n'hésitez pas à nous contacter. Regardez, il y a un petit organisateur en plus qui est trop mignon. Et d'ailleurs, pour information, on va être à Paris. Ouais. Euh, on, et à Lyon de nouveau, en vrai. Euh, on monte à Paris à partir. Euh, on sera à Paris fin août, début septembre. Euh, je crois que c'est le dernier week-end d'août début septembre donc n'hésitez pas à nous, à nous faire un petit message à nous, si vous voulez déposer des pépites on va monter à Paris et on sera de nouveau dans la région lyonnaise et également euh, je crois la deuxième semaine de septembre on va être aux alentours de Cannes Nice tout ça tout ça donc pareil si vous avez des pépites à nous laisser bah, n'hésitez pas à, à nous écrire avec grand plaisir on, on récupère on récupère euh, pareil fin août début septembre là quand on est à Paris et Lyon on redescendra peut-être vers euh, par Montpellier tout ça donc si c'est sur notre route direction Barcelone n'hésitez pas à nous écrire hein, peut-être qu'on peut se rencontrer sans aucun problème si vous avez d'autres pépites à nous laisser euh, envoyez nous bien par contre les photos en amont un petit message et tout qu'on ait bien signé le contrat avant qu'on se déplace pas pour rien quoi et qu'on prépare bien les prix en avance en amont qu'on se mette d'accord et tout euh, mais, euh, mais voilà, trop contente en tout cas merci beaucoup pour, pour votre confiance et, euh, et votre engouement, j'ai trop hâte trop hâte aussi que euh, les lives euh, What Not reprennent, ça va être hyper sympa parce que vous avez adoré euh, pas mal de choses qui vont se profiler aussi pour la rentrée pour Noël, on, est déjà, on commence déjà à réfléchir à, à préparer ben Noël quoi D'ailleurs, il faut qu'on s'y mette un peu plus. <rire> mais, euh, mais voilà, trop trop hâte de vous montrer ça. Donc, euh, écoutez, euh, voilà. Merci pour ce, ce petit moment entre nous. C'était bien cool. J'espère que ça vous a plu aussi. Euh, J'espère que rencontrer un peu euh, les filles de Sage Folie vous, vous a plu également. C'était hyper intéressant, hyper sympa. Elles vont proposer des, des ateliers, d'ailleurs. Euh, des ateliers où euh, vous allez pouvoir bah, ramener votre pièce, votre sac, votre euh, blouson en cuir, par exemple, à faire rénover. Et vous allez, elles vont vous montrer, en fait, euh, comment le faire en direct en faisant des petits ateliers. Donc ça, c'est pas tout, pour tout de suite, tout de suite, mais ça va se faire. Et pareil, si vous avez des pépites à leur laisser, n'hésitez pas à les contacter vraiment en amont. Euh, et entretien d'un sac, c'est bien ouais, de temps en temps quand même de le faire. Euh, moi, je vais, je vais m'en occuper du coup. <rire> ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, j'avoue. Je suis mauvaise élève là-dessus. Et euh, du coup, je vais m'en occuper avec les petits produits Saphir en plus. D'ailleurs, euh, voilà. petite question. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on euh, vous mette de disponible sur notre site des produits Saphir voilà, Pour euh, nettoyer vos pépites que vous achetez chez nous ou pas hein, d'ailleurs. Euh, parce qu'on a déjà on a mis des, des organisateurs de sacs, des chaînettes. Euh, on va rajouter des nouveautés bientôt. Et est-ce que des produits, par exemple, pour euh, prendre soin de vos pépites vous intéresseraient voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous